12th standard. நீங்க எல்லாம் இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துருக்கீங்க விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் நம்ம இவ்வளவு நாளா ரொம்ப நாளா ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு தேவையான ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் இப்ப ஜூன் மந்த் ஆயிடுச்சு எனக்கு பிப்டீன் டேஸ் போயிடுச்சு இனிமேல் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுதான் ஆகும் ஏன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ன்றது உங்களுடைய ஃபியூச்சர் டிசைட் பண்ற மார்க் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் சோ இனிமேல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம லெசன்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு நாளும் உங்களுக்கு வீடியோ கிளிப்ஸ் அனுப்பப்படும் கீழே கொஸ்டின்ஸ் அனுப்ப முடியும் நீங்க அதெல்லாம் பார்த்து நீங்க ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் நாங்க முயற்சி பண்றோம் நீங்க எங்களோட சேர்ந்து கோஆபரேட் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம நான் இப்ப டீச் பண்ணும் போது தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் சேர்த்து நான் டீச் பண்றேன் சோ நீங்க ரெண்டு மீடியமே அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமா நீங்க ரெடி ஆக வேண்டிய ஒரு சில விஷயம் இருக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இல்ல ஃபுல் புக் கூட வேண்டாம் இப்பதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெசன் உடைய லிங்க் பேஜ் நம்பர் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் உங்க கையில ஒரு ஜெராக்ஸ் மெட்டீரியலோ இல்லைன்னா உங்களுடைய சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்கிட்டா ஓல்ட் புக்ஸ் வாங்கி அதை கையில வச்சுக்கோங்க கையில வச்சிருந்தா தான் படிக்க முடியும் இந்த கிளாஸஸ்ல என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்ம ஸ்கூல்ல பார்க்கும் போது வெறும் போர்டை மட்டும் தான் பார்த்து டீச் பண்ணுவோம் ஆனா இப்ப நம்ம பார்க்க போற கிளாஸ்ல நான் எந்த டாபிக் எடுக்கணும் அதுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் போட்டோஸ் எல்லாம் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்றேன் அதையும் நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அது மட்டும் இல்லாம டெஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் கவலைப்படாது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு தனியா ஒரு ஃபேர் நோட் வச்சுக்கோங்க நான் எடுக்கிறதெல்லாம் நோட்ஸ் நான் வீடியோல போறதெல்லாம் அப்பப்ப பாஸ் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்க டெஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க நான் எப்பதான் உங்க டெஸ்ட் போஸ்ட் பண்ண சொல்லணும் அதை போட்டோ எடுத்து நீங்க அனுப்பலாம் லெட் எஸ் ஸ்டார்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்மளுடைய முதலாவது பாடம் மெட்டல் அர்ஜி மெட்டல் அர்ஜி தமிழ்ல உலோகவியல் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இப்ப நம்ம அதை எடுத்து படிக்கலாம் சரி இப்ப முதலாவது மெட்டல் அர்ஜி அல்லது உலோகவியல் என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் முன்பாகவே அல்லது மனிதன் தோன்றின கொஞ்ச நாட்கள் வந்து அவங்க உலோகங்களை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்போம் இந்த சிவிலைசேஷன் நாகரிக வளர்ச்சியின் போது அவன் அந்த காலத்துல நிறைய வாழ் போன்ற போர்க்கருவிகளை பயன்படுத்தினா அதுல இரும்பு எடுத்து யூஸ் பண்ணிருக்கான் அப்புறம் காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணமோ அதுல காப்பர் எடுத்து பயன்படுத்திருக்கான் சோ உலோகங்களை எடுத்து தனித்து எடுக்கிறது அதை பயன்படுத்துறது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்தே நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இப்ப சமீப காலங்களில் இன்னும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அதிகமாக அதிகமாக நம்ம இப்ப என்ன ஆசைப்படுறோம் ஒரு உலோகங்களுடைய பயன்கள் அதிகரிக்கணும் ஒரு உலோகம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்க கூடாது லைட் வெயிட்டாவும் இருக்கணும் அதோடைய பயன்களும் அதிகமா இருக்கணும் அதே நேரத்துல உறுதியாவும் இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கணும் இப்படி நம்ம விதவிதமா யோசிக்க யோசிக்க சோ மெட்டல் அர்ஜியுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் அதோடைய வளர்ச்சி அதிகமாகிட்டே போகுது சோ அடுத்ததாக மனிதன் வந்து அலாய்ஸ் பத்தி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு அலாய்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் உலோகங்களுடைய கலவை உலோகம் அல்லது அலாய்ஸ் பயன்கள் முக்கியமா இருக்கிறதுனால இப்ப நம்ம மெட்டல் அர்ஜி பற்றிய படிப்பும் மிகவும் அவசியமானதாகும் இப்ப நீங்க போர்ட்ல பாக்கலாம் அதோடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னா வேஸ்ட் அண்ட் மேக்சிமைஸ் த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அதாவது வீணாகும் மாசுகளை தவிர்த்தல் அதிக ஆற்றல் மிக்க நவீன உலோகவியல் சூழ்நிலையை வடிவமைத்தல் இதெல்லாம் சேர்ந்த படிப்பு தான் நம்முடைய மெட்டல் அர்ஜி உலோகவியல் அடுத்ததாக உலோகங்கள் எங்கெல்லாம் கிடை எப்படி கிடைக்குது அதோடைய அக்கரன்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு பண்ணிது அவசியமானது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கோலார் கோல்டு ஃபீல்ட்ஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி இடத்துல கோல்டு எல்லாம் தனியா அந்த சுரங்கங்களுக்குள்ளார அப்படி கொடி கொடியா போகுது அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ கோல்டு காப்பர் சில்வர் அல்லது பிளாட்டினம் போன்ற சில உலோகங்கள் எல்லாம் தனித்த நிலையில ஃப்ரீ ஸ்டேட்ல அப்படியே கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சுரங்கத்தை தோண்டி அதை நம்ம அப்படியே எடுத்து சுத்தப்படுத்திக்கிட்டா போகுது ஆனா நிறைய மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா கம்பைன் ஸ்டேட் அதாவது சேர்ம நிலையில தான் காணப்படுது என்ன காரணம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ரியாக்டிவா இருக்கா ரொம்ப வினைத்திறன் மிக்க உலோகமா இருக்கிறதுனால அது தனித்த நிலையில காணப்படாது ஏதாவது ஒரு மற்ற தனிமங்களோட சேர்ந்து உதாரணமாக இப்ப பாத்தீங்கன்னா காப்பர் சல்பரோட சேர்ந்து சல்பைடுகளாக காணப்படுது காப்பர் சல்பைடு அதே போல ஜிங்க் வந்து ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ஆக்சைடுகளாக அதே போல
a naturally occurring substance that contains metal in a free or combined state is called mineral. That is the year of 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 the year the in the box side, we have aluminium. China clay So, this is the name of aluminium minerals. That is aluminium. Okay. So, this is the name of the box side. This is the name of the box side. This is the name of the minerals. This is the mineral that contains the maximum percentage of metal. From which it can be economically extracted. That is, the two minerals are there. That is, the number of 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 the Easy, Labagara Maga, other the Sikara Maga, Adi Adula Pirited Murio, other than a box say other than a menon salamurio, or of aluminium, aluminium tin tadi in the salamurium. If a number path in the question, public exam, two Martha Kekapatrike, in the mother difference married bookler garden, need the path to not like each longer. Okay, mealy topics and number next week, Wednesday, chemistry class of Bagla, Adula Kandiba, Unga Booker Double Punch, Chemistry Note Portal, which Next week, Papa. Thank you, students.